good morning all good morning sir 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 ellarum video kon chide adhula position correct ide abinju bhi shut na buttons itte petta nadu petta nadu oru kai oru kai eda oru kai de gap undavano മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി പൊറോട്ട നീക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല മുഹമ്മദ് അലി ഉണ്ടോ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് സൈലും പ്രയർ എടുത്തോ കേട്ടോ ദേവാനന്ദ് ഡിഫൈൻ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺഗേവ് മെറർ ഡിഫൈൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺഗേവ് മെറർ സാർ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കാം വൈകുന്നേരം എല്ലാം വന്ന് രാവിലെ അല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺഗേവ് മെറർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഒരു ബോധം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് <laughs> 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 ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ലൈറ്ററെ പാരലാണ് ആ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്ററിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ലൈറ്ററെ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ത് സംഭവിക്കാം അറിയാവോ അറിയില്ല അമീൻ കെ ആർ അറിയാവോ അമീൻ അറിയാവോ അമീൻ അമീൻ കെ ആർ അമീൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം മീൻ എത്ര തവണയാ വിളിക്കണു ഇനി നീ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണ്ട നീ ക്ലാസ് പുറത്തോ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് രണ്ടു തവണ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായം വിളിച്ച് നോക്കിയിരിക്ക നന്ദന ഡിഫൈൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺ ഗെയിം വരാം
ചോദിച്ചോട്ടെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡബിൾ ഡബിൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കേണ്ടി വരും രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെ കേട്ടോ സമയം പോലെ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അടുത്ത മോമലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺവെക്സ് മറന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്താ കോൺവെക്സ് മറന്റെ അത് ഒരു ഇതിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡൈവേർജന്റ് ഒറ്റ പോയിന്റ് ആവുമല്ലോ ഒരു ഇതിലോ ഇതോ റേസ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ആ അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇതിൽ ചെല്ലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഇത് മറ്റൊരു ഇതിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഇതിൽ നിന്നും അത് മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി <laughs> 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 ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറെ പേരും എഴുതി കത്തിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വേറെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാന ഒന്നുമനസ്സിലായില്ല <laughs> 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 What is the difference between real image and virtual image? Uh, hmm. Act it to the guy and enjoy it. Real image and virtual image, we have to learn about the comparison. What is the difference? Real image is like light rays to meet you. ഡൈവേർജിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റർ ഇത് എന്റെ ഈ ഫിംഗർ പോലെ ഡൈവേർജ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം ബാക്കിൽ നോക്കി അത് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന റേസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ എവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററും വരുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഡൈവേർജിംഗ് ലൈറ്റർ അപ്പിയർ ടു മീറ്റ് ആണ് കൺവേർജിംഗ് ലൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ലൈറ്ററെ കൺവേർജ് ചെയ്താൽ വരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും ഡൈവേർജ് ചെയ്താൽ വരുന്നെങ്കിലോ അത് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പുറത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് റിയൽ ഇമേജും വിർച്വൽ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആണ് പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ആക്ടി ബുക്ക് എല്ലാം മാറ്റിക്കോ എന്നിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലൈൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണേ ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാലോ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാവണം ചാർട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
തേർഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും എടുത്തു നോക്കി എല്ലാരും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ വെച്ചതെല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സില് അതൊക്കെ അതാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ കൈവിട്ടു പോകും കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഏഹ് ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല ഇവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എല്ലാരും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഏഹ് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാം കേട്ടോ എന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവരും എടുത്തോ ബാക്കിയുള്ളവരെടുത്തോ ദിൽന ചെയ്യുമല്ലോ മോളെ ദിൽന ദിൽന ആ ജുമാനക്ക് എന്തായി കിട്ടിയായിരുന്നു ജുമാന 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 നജീബ് ഇന്നലെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് പോയോ ഇന്നില്ലേ വന്നിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ആ ഉണ്ട് ആ ജുമാന പറഞ്ഞോ അമീനെ വിളിക്കുമ്പോ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മനസ്സിലായി നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഉടനെ അത് കാണരുത് നിങ്ങൾ എന്താ അമീനെ എന്താ റെസ്പോൺസിന് സ്ലോ വരുന്ന എന്താ എന്താ റെസ്പോൺസ് സ്ലോ ആവുന്ന എന്താ ഏഹ് അമീന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ കാരണം എന്താ പറയുക ഇത് ഇവരെല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമീന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാണ് അല്ലെ അമീനെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ അമീനോട് പറയാനുള്ള എന്തോ കാര്യം ഇവർക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമീൻ അമീൻ ഇങ്ങനെ പയ്യ ഇങ്ങനെ അടുത്തൊങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പയ്യെ പോയിട്ട് ഉപ്പാമാര് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത് എത്ര സമയം ഇതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ സ്പീഡ് ആക്കണം കേട്ടോ പറയുമ്പോ തന്നെ എസ് സാർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മിനിറ്റ് വീതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മുപ്പത് പേർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ നോക്കണേ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം പിള്ളേരെ ഞാൻ ഒന്ന് അതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോടാ ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീകാന്തിനോട് ചോദിക്കാം ശ്രീകാന്ത് ശ്രീകാന്ത് നമുക്കിവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകാന്ത് എവിടെയൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ശ്രീകാന്തിന് ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ശ്രീകാന്തിനെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു ക്യാൻഡിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിലാണല്ലോ ഒബ്ജക്ട് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ദൂരെ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ എവിടെയാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് ഒബ്ജക്ട് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോക്കസിലാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടതാ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതാ ദൂരെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഇമേജ് ഫോക്കസിലാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് കേസ് വിട്ടേക്ക് ഇനി എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഈ ചാർട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ ശ്രീകാന്ത് വയ്ക്കും പറയാവോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഓരോ ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകാന്തിന് ആ ലൈൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയാം എവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കൂ എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞോ എവിടെ ലൈന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ എന്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് എടാ അവന് ഓരോ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ലെറ്റർ വെച്ച് പറയാതെ പെട്ടെന്നാണ് ഏതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് സിയുടെ പുറയില്ല പിന്നെന്താ ഈ പറഞ്ഞു പറയണം ക്ലിയർ അല്ല എടാ ഹെഡ്സെറ്റ് മാറ്റിക്കേ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് മാറ്റിക്കേ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഇനി ഒന്ന് പറ എവിടെ വെച്ചാലും പീഡ മുമ്പിലല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയും ആ അത് തന്നെ അതെ ഈ ചോദിക്കണം പി ഡി എഫിന്റെയും നടുക്ക് വയ്ക്കാം നടുക്കുന്ന തന്നെ വേണ്ട സെന്ററിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാലോ അല്ല സോറി ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ക്ലിയർ ആണോ മോനെ ദേവാനന്ദ് ശ്രീകാന്ത് ഓർണോടെ പറഞ്ഞു ശ്രീകാന്ത് ഓർണോടെ പറ
मिरल श्रीकांत फोमेंटी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी लाने के लिए अपने इमेज फॉर्म चाहिए आप लोग इंदले चाहिए था इंदले राबिले अपने अफ्ताब है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लाने के लिए इमेज अपने फॉर्म चाहिए आप सेंडर ऑफ कंवेंशन स्क्रीन लिया स्क्रीन लो नो बिने लास्ट स्क्रीन लेने दियो क्या पढ़ पाई लो आदिल मक्का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी लाने के लिए इमेज अपडे आ दूर योर लाइफ इमेज अपडे नमलो कंडे पैरेलल रेस अपडे मीटी ना ने कंडे अपडे सी सी लो फिर इन द की पर है ना अब इन जो बिंदु पर नोट अभी ने पैरेलल रेस अपडे मीटी हुए इंदला पढ़ी पिचा पैरेलल आइट ऑब्जेक्ट इंडे ए पैरेलल आइट वाले ना रेस अपडे मीटी हुए इंदला पढ़ी पिचा वाई ആ എന്നാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചോ എന്നാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വായിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ക്ലാസ് കേറിയില്ല ഇന്നലെ രാവിലെ ക്ലാസ് കേറിയോ ആ രാവിലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് വായിച്ചോ രാവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഓൺ കേമറ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തുള്ളു ഓക്കേ എബിൻ ജോബ് ഇന്നലെ ക്ലാസ് കേറിയായിരുന്നു ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇല്ല കേറി കേറിയായിരുന്നു എന്നാ ഒന്ന് വായിച്ചേ ദേ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇത് എഴുതി വെറുതെ ബുക്കിൽ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ട്ടോ parallel अदाला 
കഥ മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ക്ലൈമാക്സ് എഴുതിയില്ല ആ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ആ മേളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പേ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത മേളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഹെഡിങ് അതാണ് എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പത്ത് തവണ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഫോക്കസിൽ കൂടി കടന്നു പോകും പറഞ്ഞോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു സമയത്തല്ലെങ്കിലും പല സമയങ്ങളിലായി പത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോന്നുള്ളു കേട്ടോ അബിൻ ഇനി അടുത്ത ആരാ പറയാത്തെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാ പറയാത്തെ ശ്രീകാന്ത് അല്ലാണ്ട് അമീൻ കെ ആർ അമീൻ കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററെ പാരലൽ ആണ് അത് ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് ആണോ പറഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു പറഞ്ഞോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററെ പാരലൽ ആണ് അത് ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞോ ഇനിയിപ്പോടെ പോണ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അറിയാവുന്നവരെ ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററെ പാരലായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അത് കേട്ടോ ആൾക്കാർ പ്രാന്താന്ന് വിളിക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കാം കേട്ടോ ഫാത്തിമ ഷാലിന്റെ കൈ ഫോണിലാണോ എന്ന് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫാത്തിമ ഷാലെ കൈ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റണേ ആണോ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഇനി അമീനെ ഇതൊന്ന് പറയാൻ പോലെ ഈ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അമീൻ ആ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യാ പറയാലോ അല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു പത്ത് നൂറ് നവണയൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോക്കസ് അതെനിക്ക് കിട്ടണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഓക്കെ കിട്ടി ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ അതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താവും അറിയില്ല ഫോക്കസിലാന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പിന്നെ കിട്ടി കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതാ ഫോക്കസ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റി വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യണ്ട അവിടെ ഇമേജും കണ്ടു അതിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫാത്തിമ നസ്രൻ ആ ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തേ നമ്മൾ കോൺകേ വെച്ചപ്പോ സ്ക്രീനിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് അതോ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്തില്ലയോ കോൺകേവ് കോൺകേവ് വെച്ചപ്പോ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്തോ ഫോം ചെയ്തില്ലയോ ഫാത്തിമ നസ്രൻ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് റിയൽ എന്നാണോ വിർച്വൽ എന്നാണോ വിളിക്കാം റിയൽ ഇമേജ് ഓക്കെ സ്ക്രീനിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് നേരെയാണ് തല തിരിഞ്ഞാണോ വരുന്നത് ഫാത്തിമ നസ്രൻ നല്ല ചെയ്തപ്പോ റിയൽ ഇറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് നേരെയാണോ തല തിരിഞ്ഞാണോ വരുന്നത് സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുതാർന്നോ വലുതാർന്നോ സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇമേജിന്റെ സൈസ് ചെറുത് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അത് അപ്പുറ കാണുന്ന മരങ്ങളും വീടൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടി വലിയ ഇമേജ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ആ മരത്തിന്റെ വലിപ്പമുണ്ടെന്നാ മനസ്സിലായോ ആ മരത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള സ്ക്രീനും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാല സെയിം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള അപകടം അത് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചാൽ ഏ സെയിം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അറ്റ് സി അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് അറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഴുതിയല്ലേ വളരെ അപ്പോൾ എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് മിററിലാണെങ്കിൽ അതെ ഈ എഫ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഈ എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് മുതൽ പി വരെ കേട്ടോ രണ്ട് മിററിലും രണ്ട് മിററിലും കൊടുത്തു എഫ് മുതൽ കൊടുക്കണേ കേട്ടോ രണ്ട് മിററിലും എഫ് മുതൽ പി വരെ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് വരെയുള്ള വിളിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് ട്വൈസ് ഫോക്കൽ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇന്നലെ ചെയ്തത് നല്ല രാത്രി ചെയ്തത് കേട്ടോ എപ്പോഴാ ചെയ്തതെന്ന് സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാ കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ചെയ്ത കേസാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചേക്കുന്ന മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ ബുക്കില് ടേബിൾ ഇപ്പൊ വരക്കണ്ട ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരച്ചാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ പിള്ളേരെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ ഓക്കെ അല്ലെ ഇഷല്ല ചായ കുടിച്ചു ചായ കുടിച്ചു ചായ കുടിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിരുന്നാൽ മതി ആ ചായ കുടിച്ചോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചായ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഏ വേണ്ട കഴിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കോണേ അതായത് സിയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അൽസാബിത്ത് എവിടെ പോകുന്ന ഇമേജ് കിട്ടിയ സിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതായത് ടു എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത ഒബ്ജക്ട് വെച്ചപ്പോൾ എവിടെ തന്നെ കിട്ടിയ ഇമേജ് ഏ ടു എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി അപ്പൊ എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ഇമേജ് എവിടെ സ്ക്രീൻ എവിടെ വെച്ചപ്പോ ഇമേജ് കിട്ടിയേ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലോ എടാ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പടി ഇന്നലെ ഞാൻ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി വെക്കാൻ ഒബ്ജക്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയ സ്ക്രീൻ എവിടെ വെച്ചപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ക്യാൻഡലിന്റെ ഫ്ലെയിം കണ്ടെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം എന്ത് ചോദ്യം നീ വൈകിട്ടില്ലായിരുന്നു അടുത്ത രാന്ത് പിടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാനസികോടെ ഉള്ള ആളാണ് ഏ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഇനി ആരാ വേറെ ആരാ അബ്രാർ എവിടെ മോനെ കിട്ടാ എവിടെയാ കിട്ടാ അബ്രാറെ എവിടെ കിട്ടാ ഇമേജ് എവിടെയാ കിട്ടാ അലീഫ് എവിടെയാ കിട്ടാ അപ്പൊ സി തന്നെ കിട്ടും അറ്റ് സി തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ തന്നെ നോക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറെ പേര് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയോ ഓക്കെ അറ്റ് സിയിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് സി തന്നെ കിട്ടും സൈസ് എങ്ങനെയാ സൈസ് കൂടെ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങിയ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും മിർസോ ഫാത്തിമ സൈസ് എങ്ങനെയാ സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്യാൻഡലിന്റെ അജിനാസ് സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അജിനാസ് പ്രാർത്ഥിക്കണം സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു
ക്യാൻഡിന്റെ അതേ സൈസ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ മോഹമ്മലിന്റെ അടുത്ത് ആരും രഹസ്യമായിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്യാൻഡിന്റെ സെയിം സൈസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ല അജ്നാസ് ഒന്നും ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്തവരാണ് തെറ്റിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻവേർട്ട് ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് തല തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെയിം സൈസ് ആണ് ഇനി ഒരു നാല് കേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എവിടെയാണ് സിയുടെ പുറകില് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അറ്റ് എഫ് എഫ് ആൻഡ് പി അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇത് വരച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബാക്കിയുള്ള നാല് കേസിലുള്ള ക്യാൻഡില് എവിടെ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുത്തേ എല്ലായിടത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചൊന്ന് ഓക്കെ ചാർട്ട് എടുക്കുക ചാർട്ടിലുള്ള മൂന്ന് ലൈൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ പി എന്ന ലൈനിൽ മിറർ കയറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ പി എന്ന ലൈനിൽ മിറർ വെക്കുക ക്ലാസ് ലീവ് ആക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കേട്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടു ഇനി പോയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിന് പിന്നെയും കേൾക്കോ നാല് ചോ എന്താ ചെയ്യാ ടു കണ്ടിട്ട് വൺ കാണും അല്ലെ ഏ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അവധി എടുക്കും മാക്സിമം കുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അവധിക്ക് ഇനി മാത്രം ലീവ് എടുക്കുക എന്താ ഇഷ്യൂ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കേസാണ് അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ ബുക്കില് ബുക്കില് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബുക്കില് ചെയ്തേക്കാനുള്ള ജുമാന നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടില്ലേ ബുക്കില് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് എഫും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഡെസ്കിലേക്ക് ഒന്ന് താത്തി വെച്ചേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഡെസ്കിലേക്ക് എല്ലാവരും താത്തി വെച്ചേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്യാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് സി എന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്യാൻഡില് സി എന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റത് മിറർ മിറർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ മിറർ മിറർ ഹോൾഡറിൽ തന്നെ ആ എവിടെയാണ് പീൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം സ്ക്രീൻ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും നീക്കി നോക്കാം എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം കിട്ടിക്കഴിയുന്നവരൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്തോ സീഡ് കോൺവെക്സ് എടുക്കണ്ടേ കോൺകേവ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ മോൻ നോക്കാം മോൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് പോലെ ആണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനെ മൂവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റേ ഇത് അവിടെ വെച്ചേക്കണം ഒബ്ജക്ട് അവിടെ വെക്കുക സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം മിറർ മിറർ ഒരു അല്പം സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കും പറഞ്ഞ കിട്ടിയോ ആർക്ക കിട്ടിയ കിട്ടിയതാർക്കാണ് ഒന്ന് പറയാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടിയ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു പണി ഒരു ക്യാൻഡില് സീടെ പുറയില് മോളെ സീടെ പുറയില് സീടെ പുറയില് ബിയോണ്ട് സി സീടെ ബാക്കിൽ എവിടെയും കൊണ്ട് വെച്ചോ സി എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ബാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ എന്തിനാ എവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കി കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ സ്ക്രീൻ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്രൈറ്റിൽ കിട്ടിയ ബ്രൈറ്റേ ആ ഏ എന്താണ് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഒബ്ജക്ട് അല്ലാട്ടോ
എന്നാലാണ് എന്താ എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചേ കേട്ടോ മറന്നുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതി വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്ക് എവിടെ ഇമേജ് സീഡ് ആ അമീന കിട്ടിയോ മോനെ ആ ഓക്കെ സീഡ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ വെച്ചോ ആ സീഡ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ വെച്ചോ കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് സീഡ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ വെച്ചോ എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് കിട്ടണേ നോക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം മിറർ ചെയ്യും മിറർ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരു അല്പം തിരിച്ചു വേണം വെക്കാൻ എന്നാലാണ് സ്ക്രീനില് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതേ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അപ്പത്തേക്കും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അണച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അത് ഒരുക്കി തീരും കേട്ടോ വേണ്ട ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് ഇതിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മറച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മിറിനെ മറച്ചു വെക്കരുത് മിറിനെ മറച്ച് സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ മിറർ സ്ക്രീൻ മിറർ കാൻഡലിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ മിറിന്റെ ഫേസ് കാൻഡലിന് നേരെ എല്ലാ ഷഫ്നാസ് പിടിക്കണ്ടേ നമ്മള് മിറിന് നേരെ തിരിച്ചാ പിടിക്കണ്ടേ കേട്ടോ മിറിൽ നിന്നല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണ്ടേ മിറിന് നേരെ തിരിച്ചു പിടിക്കും ആ ഫേസ് ആ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് ബോർഡിൽ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി സ്ക്രീൻ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് മിറിന്റെ നേരെയാണോ കാൻഡലിന് നേരെയാണോ കേട്ടോ നമ്മള് തിരിച്ചു പിടിച്ചാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കും അത് വട്ടം വെക്കല് വട്ടം വെക്കരുത് കേട്ടോ കാൻഡലിന് വട്ടം അല്ല ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് അതിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ വെക്കാം അതിന് വട്ടം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ കാൻഡലിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരിക ആ എന്നിട്ട് ഒരല്പം ഇത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ മിറർ സ്വല്പം ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി മിറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു ആ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യാം ആ അതേ ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ അതേ വന്നു ആ എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാ സാർ ഷഫ്നാസ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാ ഇത് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരിപാടി പിടി കിട്ടും മനസ്സിലായോ ആ ആ ഓക്കെ ദേ ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു ഷഫ്നാസ് അത് പോവാണോ അത് എവിടെ ആ അതാ അത് അറ്റത്തായിട്ട് വന്നേക്കണേ അറ്റത്താ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സ്ക്രീൻ സ്വല്പം അങ്ങ് തിരിച്ചാ വന്നേക്കാ പോരെ ആ സാർ അത് പ്രശ്നം എന്താ പറയാ സ്ക്രീൻ നീക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കാൻഡിൽ മറിഞ്ഞു പോവാ അതാ പറയാ അല്ല അങ്ങനെയല്ല സംഭവം ആ അപ്പൊ കാൻഡിൽ ഒരു മാറ്റി വെക്കേ കാൻഡിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊടിക്ക് മാറ്റി വെച്ചോന്നേ നിങ്ങൾ ഈ കാൻഡ് ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ട് അതെ ജുമാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ട് കാൻഡിൽ സ്ക്രീനിന്റെ പുറകെ കൊണ്ട് സ്ക്രീൻ കത്തിച്ചു കളയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറകെ കൊണ്ടോണ്ടാ കാൻഡിലിന്റെ പുറകിൽ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കണ്ടേ കാൻഡിലിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഇരിക്കാം എട്ട ജുമാൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതെനിക്ക് വേണം അതാ വേണ്ടേ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് അറിയാം എവിടെ വച്ചപ്പോഴാ കിട്ടിയേ സ്ക്രീൻ എവിടെ വച്ചപ്പോഴാ കിട്ടിയേ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നോ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കി വന്നു ആ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേ ആ ഷഫ്നാസ് പിടിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ആ അങ്ങനെ പിടിക്കണേ യെസ് മിടിക്കി അങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരാനാ ഇമേജ് ഓക്കെ എവിടെ ഷഫ്നാസിന് കിട്ടിയേ പൊസിഷ
അല്ല ആ പൊസിഷൻ പറ അവിടെ കുറെ ലൈൻ ഉണ്ട് ഏത് ലൈൻ എവിടെ ആണ് സി ഡി എം എഫ് ന്റെ നടക്ക് ആ ഓക്കേ ആ സൈസ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടോ കാൻഡിലിന്റെ അതിന്റെ സൈസ് കാൻഡിലിനേക്കാൾ വലിയ ഫ്ലെയിം ആണോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്ന് ഷാർപ്പ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ഷാർപ്പ് ആവണ്ടോ ഇല്ല ബ്ലർ ആവാണ് അല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൂടുന്നേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഷാർപ്പ് ആവുന്നത് ഇല്ല പുറകോട്ട് ഉണ്ട് പുറകോട്ട് ഉണ്ടോ ഷാർപ്പ് ആവുന്നത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ <laughs> 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 സ്ക്രീനെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ മോളെ സ്ക്രീൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു സ്ക്രീനിൽ വന്നോളൂ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നീക്കിയോ ഷബ്ദാദിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചു സ്ക്രീൻ ആ എന്നിട്ടൊന്ന് സ്ക്രീൻ ആ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തേ ബാക്കിലേക്ക് 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 മൂവ് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് വന്നു ആ എവിടെ എവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നേ ദേ ആ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാ ഷഫ്നാസ് നമ്മൾ ഈ സീല് സീഡ് തൊട്ട് അടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാലും പ്രശ്നമാണേ കാരണം സീല് അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീല് കുറേ ബാക്കിലുള്ള കേസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സീൽ നിന്ന് കുറെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഒബ്ജക്ട് നല്ലത് സീഡ് തൊട്ട് ചേർന്ന് പുറയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ തൊട്ട് ചേർന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീൽ വരെ സീഡിനോട് അടുത്തല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം അറ്റ് സീ അറ്റ് സീയേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞോ വേറെ പറഞ്ഞോ കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ ഇനി കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞേ ആരെ കിട്ടാത്തവര് ഓക്കെ ഇനി തമീം എവിടെ മോനെ കിട്ടിയ തമീമേ തമീം ഇപ്പോഴും കത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ ജ്യോതിക സൈസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ കുറച്ച് വലിയ സൈസിലല്ലേ വരുന്നേ ഒന്ന് നോക്കി ശരിക്കും എല്ലാർജിലാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഉള്ളതിലും വലിയ സൈസിലും അത് വരിക ഓക്കെ സെയിം അല്ല ആദ്യം സീല് കിട്ടിയ പോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും കേട്ടോ ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ആ എന്താണ് ജ്യോതിക പറഞ്ഞത് ജ്യോതിക ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടെ നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെന്ന് കൈ പോക്കോ കിട്ടാത്തവരെന്ന് പറയാമോ ആരൊക്കെ കിട്ടാത്തവർ ജ്യോതി ഓക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ നന്ദന രണ്ട് പിന്നെ ആർക്ക് കിട്ടാത്ത രണ്ടു പേർക്ക് കിട്ടാത്തുള്ളൂ ആരെല്ലാണ്ട് വോയിസ് വേണ്ടി മേറിനൊക്കെ കിട്ടിയ മേറിനെ ആ ജ്യോതിക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എടുക്കട്ടെ ആ ജ്യോതിക ഇതെന്തി മിറർ ആ മിറർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ആ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ജ്യോതിക ആ ഹൈറ്റ് ആ മിറർ ഉണ്ടല്ലോ ആ മിറർ ആ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ മിറർ വരണം അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ആ മിറർ പുറകിലായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ പുറകിലല്ലേ ഇപ്പൊ മിറർ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലിന്റെ മിറർ കാരണം ആ ബോക്സ് ഒക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റാം എന്തിനാ അങ്ങനെ മേളിക്കേറ്റി വെക്കുന്ന എന്തിനാ ആ ഇത് മാറ്റിക്കോ അല്ലേ അത് ഇരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല ആ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസിൽ ഇരിക്കൂലേ ആ ബോക്സ് നിന്ന് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കേറ്റി വെച്ചാ പോരേ കാൻഡില ആ ആ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസ് ആ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ആ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് കീറിട്ട് അതിനകത്ത് കാൻഡിൽ എടുത്ത് വെച്ചാ പോരേ ഈ കപ്പിന്റെ മേളിലോ അതിന്റെ മേളിലോ ഒക്കെ കേറ്റി വെച്ചിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് ഇനി ആ ആ ബോക്സ് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ പിന്നെ പൊസ്റ്റൻ പോലും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല അവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് ആ മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കോ അത് ഇറക്കി വെക്കും മോളെ അതെന്താ ഇറക്കി വെക്കാത്തത് ആ ഇറങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിരിച്ചേ തിരിച്ചേ സ്വല്പം തിരിച്ചേ 
അയ്യോ അത് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും പകുതി കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ രണ്ടിന്റെയും പകുതി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങ് ലോക്ക് ആക്കി വെക്കുക പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക കത്രി ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടും പകുതി മതി ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്യണ്ട രണ്ടും പകുതി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അടുത്താള ഇനി ആർക്കും കിട്ടാത്ത ൂ <laughs> 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 എവിടെ എവിടെ മോളുടെ അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചാ ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എവിടെയാ മോളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചെയ്തപ്പോഴും ടെൻ ആണോ കിട്ടിയത് അയ്യോ ട്വന്റിയിൽ ഒന്ന് വെച്ചേ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചേക്കണേ അത് ട്വന്റിയിലൊന്നും എടുത്തു വെച്ചേ ചുമ്മാ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേ ട്വന്റിയില് ആ ട്വന്റിയുടെ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മോൾ ട്വന്റിയുടെ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ എഫ് അല്ല സി 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 അല്ലേ ട്വന്റിയുടെ ലൈൻ സിയിൽ വരയ്ക്ക് വെച്ചാ എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ അവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഒരു വൈറ്റ് ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്തേ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ കുഴപ്പമില്ല ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ആ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് സ്വൽപ്പം തിരിച്ചു വെച്ചു മിറർ എടുത്ത് സ്വൽപ്പം സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് ആ ഒന്ന് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തേ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടോ എവിടെ ഷാർപ്പ് ആവുന്ന അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണോ ദൂരെ പോകുമ്പോഴോ ആ അപ്പൊ പ്രശ്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തെറ്റാ അപ്പൊ സീല് വെച്ചപ്പോ സീല് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇനി ഒന്ന് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചേ ആ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പതിനഞ്ചാ മോളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തെറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്തിലല്ല ഇരുപതിൽ വെച്ചപ്പോ ഇരുപതില് കിട്ടിയോ എന്നിട്ടൊന്നോടെ <laughs> 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 ഇരിക്കുന്നില്ലേക്കും <laughs> 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 അത് ഇറങ്ങിയിരുന്നോളെ അത് ഇറങ്ങു നോക്കിയപ്പോ ഇനി അത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നല്ല അപ്പൊ ഇറങ്ങണ്ടാണല്ലോ അത്രയാണ് ഇറങ്ങുള്ളത് അന്ന ഇനിയും കട്ട് ചെയ്തോ അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം രണ്ട് രണ്ടിടത്ത് ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടി പോരുതേ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നണം അത്രയും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ആ നോക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തു ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്തല്ല വേറെ ആരും കിട്ടാത്തണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാരും കിട്ടിയതാണോ പിള്ളേരെ എല്ലാരും കിട്ടിയതാണോ പറഞ്ഞു ആരെയും കിട്ടില്ല പറഞ്ഞോ മെഹറിന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ലേ കിട്ടിയായിരുന്നോ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയോ പരീതിയിൽ കിട്ടിയോടോ പരീതേ ആ ഓക്കെ അടുത്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെ വെക്കണ്ടേ എന്ന് പറയാം പിള്ളേരെ സി ഡി എഫിന്റെയും സെന്ററിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്റർ വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് അവിടെ എങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സിന്ന് എഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിരുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിൽ വെച്ചോ കേട്ടോ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർ എന്നോട് ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളണം കേട്ടോ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കോ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് കേട്ടോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു
ജ്യോതിക ഓക്കെ ജ്യോതിക എന്താ ഇറങ്ങിയിരിക്കാത്ത ജ്യോതികയുടെ ജ്യോതിക രണ്ട് പീസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം രണ്ട് പീസ് പിന്നെ അത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ശരി അത് രണ്ടും ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ദേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെഗ് ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതെ ആ ബോർഡ് ഉണ്ട് എവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ദേ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയോ ദേ ഒരു പീസ് ദേ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ അടുത്ത പീസ് ദേ ഇങ്ങടേക്കും വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അത് മനസ്സിലായോ നോക്ക അപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലത്തിങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പീസ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ നിലത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫുള്ള് കീറുണ്ടാട്ടോ ആ ഇനി ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ഇനി ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നോളൂലോ ഇറക്കി വെച്ച് ആ മിററുള്ള പീസ് മോള് ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കട്ട് ചെയ്തോ ആ മിററുള്ള പീസ് കാണിച്ചെ മിററുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് അതെന്തോരം കട്ട് ചെയ്തു കാണിച്ചേ അയ്യോ അത് പോരായിരുന്നു അതിൽ അതൊരു പകുതി കട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞാൽ പകുതി ആയില്ല കുറച്ചു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താ കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേ എന്നിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനിയും ഇറങ്ങിയിരുന്നുള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്യാനിട്ടാണ് ആ ഇനി ഇറക്കി വെച്ചേ കിട്ടിയവര് പറയണേ കിട്ടിയവര് പറയണേ ഷെഫ്നാസെ ക്യാൻഡില് മറിയാണ്ട് നോക്കണേ ക്യാൻഡില് മറിയാണ്ട് നോക്കണേ ക്യാൻഡില് മറിയാണ്ട് നോക്കണേ ക്യാൻഡില് സ്ക്രീൻ മറിയാണ്ട് സ്ക്രീൻ വന്ന് ക്യാൻഡിലിനെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഐഡിയ പിടിയിട്ടില്ലേ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് മെറി പോയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാൻഡിലും സ്ക്രീന് ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മിറർ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞായിരിക്കണം ഇരിക്കണ്ട അതുപോലെ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫ്ലെയിം മിറിന് നേരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം ആ കിട്ടിയവർ അത് അണച്ചു വെച്ചോ കിട്ടിയവർ അണച്ചു വെച്ചോ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാലോ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടാത്തതെന്ന് ജ്യോതികയുടെ എന്താ ഇതിനു മാത്രം പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ അത് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അത് നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി ഇരുന്നോളൂലോ അത് ഇപ്പോഴും ആയെന്താ ഇതിനു മാത്രം ആയെന്താ ഇറങ്ങി വരാത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പീസ് ആവാറായി അതൊന്നും ശരിക്കും ഇറങ്ങി ഇനി ഇറങ്ങൂലേ അത് ആ ഓക്കെ കിട്ടിയവര് കിട്ടിയവര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കിട്ടിയവര് പറഞ്ഞു ജ്യോതിയ ജ്യോതി നമ്മളില്ലേ അതിൽ പകുതി ഇതിൽ പകുതിയും കട്ട് ചെയ്ത ശരിക്കും അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആ സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഫുള്ള് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്യാതെ ഏറില്ല അത് നോക്കി കണ്ട ആ മിറ് മിറ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് ഇപ്പോഴും പൊങ്ങിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നിലത്ത് വരും മോള് പകുതി പകുതി കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നല്ലേ അതിനെന്തോരം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ച് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെ ഒയ്യോ ആ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടും വരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ അത് പകുതി കൂടുതലായല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തേ പകുതി ശരിക്കും പകുതി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തും പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഒരേ സൈസിലുള്ള അല്ലേ ഇതിലും പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കേണ്ട ആണ് പകുതി ഫുള്ളായിട്ട് മതി കുഴപ്പമില്ല ഇനി കളയണ്ട മതി മതി ഇനി ചെയ്തപ്പെട്ട ചെയ്യട്ടോ ഇനി വേറെ ആർക്കാ കിട്ടാത്ത എല്ലാവരും കിട്ടിയോ ഇത് ഷെഫ്നാസിന് കിട്ടിയോ ഷെഫ്നാസ് ആ ബാക്കിലേക്ക് പോ ബാക്കിലേക്ക് പോ ബാക്കിലേക്ക് പോ സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോ ഫ്രണ്ടിലൂടെ 
ില്ലേ <laughs> 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 ഒബ്ജക്ട് എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ആ സ്ക്രീൻ അയ്യോ ആ ഫ്ലെയിം അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പൊക്കിക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ചെറുതാത് ഒന്ന് പൊക്കിക്ക് ഞാൻ മോളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം കിടക്കുന്നു ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നേ ആ ക്യാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോ മിറർ എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് മിറർ മിറർ വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാ ആ ആ എന്നിട്ട് സ്വൽപ്പ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചേ സ്വൽപ്പ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആ ക്യാൻഡിലിന് ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ക്യാൻഡിലിന് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് 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 ഫ്രണ്ട്ലി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിക്ക് ആ അല്ല മിറും മിറ അതിന്റെ മിറ ഒന്ന് കാണട്ടെ മിറ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ മിറ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ മിററിന്റെ അത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണോ ഫാ ജുമാന ഹൈറ്റ് കൂടുതലോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മേളിലേക്ക് പിടിച്ചേ ഒന്ന് മേളിലേക്ക് പിടിച്ചേ സ്ക്രീൻ ആ എന്നിട്ട് ഒന്ന് മോളെ എവിടെ വെച്ചിരുന്ന സി ഡി എഫിന്റെ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്കാണോ അതിരിക്കുന്ന ആണോ ആ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് പൊക്കിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കും മോളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര ഇന്നലെ കിട്ടിയേ അത് ചെക്ക് ചെയ്താണോ കറക്റ്റ് ചെയ്താണോ തേർട്ടി കിട്ടിയായിരുന്നോ തേർട്ടിയിലോ ഇമേജ് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഒന്ന് ആ മിറ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു മിറ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ആ ക്യാൻഡിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് നോക്കാവോ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നോക്കാവോ പൊടിക്ക് കുറച്ചാ മതി ആ മിറ ആ ക്യാൻഡിനോട് ചേർത്ത് കൂടുന്നേ ആ മിറ ആ ക്യാൻഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചേ മിറ ക്യാൻഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചേ ഞാൻ ഹൈറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ മിറ ക്യാൻഡിനോട് ചേർ ആ ഇനി മിറ അവിടെ വെച്ച് മിറ മിറ ഒന്ന് തിരിക്കാവോ മിറ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ആ ക്യാൻഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വെക്കാം എന്റെ നേരെ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു അയ്യോ അത് ക്യാൻഡിന്റെ ഫ്ലെയിം ഇരിക്കുന്നത് മിറിന്റെ മേളിലാ സ്വൽപ്പം കട്ട് ചെയ്യാവോ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവോ അടിയിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ അതാണ് ചെന്നിട്ട് അടിയിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടിയിൽ ഏതാണ് അയ്യോ അത് തീരെ കുഞ്ഞതല്ലേ ആ എടുത്താ മതി മോളെ എടുത്ത് എടുത്താ മതി അടിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ സ്വൽപ്പം നേരെ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ വാക്സിൻ കൊണ്ട് അത് താഴെ വെക്കാൻ പറ്റും അത് ഊതിക്കെടുത്തേക്ക് ഞാൻ പറയാം പറയാം അതിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കത്രയല്ലേ അടിയിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ക്യാനിലെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണം കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടുതലാ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇമേജ് അപ്പൊ നേരെ ഇരുന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നേരെ ഇമേജ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ജ്യോതിക എന്തായി ജ്യോതിക ജ്യോതികയുടെ ഇല്ലേ <laughs> 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 സ്ക്രീൻ എടുത്ത് നോക്കി സ്ക്രീൻ എടുത്ത് നോക്കി സ്ക്രീൻ എടുത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് മിറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കി ആ ഓക്കെ ഇനി ആ നമുക്ക് നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ക്യാൻഡിലിന്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ വെച്ചോ സ്ക്രീൻ മോളുടെ സൈഡിലോ ഒക്കെ വെച്ചോ സ്ക്രീൻ കുറച്ച് മോളുടെ സൈഡിലൊക്കെ നീങ്ങരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻഡിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ ആ ആ അത് ഓക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത് തിരിക്കട്ട നേരെ വെച്ചേ അത് നേരെ വെച്ചേ സ്ക്രീൻ നേരെ വെച്ചേ ഓക്കെ സ്ക്രീൻ നേരെ വെക്കേ സ്ക്രീൻ നേരെ വെക്കേ ആ എന്നിട്ട് ആ അത് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കട്ടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് 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 പോട്ടെ ആ എന്നിട്ട് നീക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി ആ അവിടെ ക്യാൻഡിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ നീക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നീക്കി ആ ഇനി നീക്കി ഇനി നീക്കി അതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ 
ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ ആ കാനില് കാനില് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നീക്കണെങ്കില് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്രീൻ ഒരു അല്പം അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചേക്കും കുറച്ച് മോളുടെ സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രീൻ നീക്കി ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതാ പറയുന്നത് ഓക്കെ നേരെ പോട്ടെ പോട്ടെ കുറച്ചു പോട്ടെ ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇനി ആ സ്ക്രീൻ സ്വൽപ്പം തിരിച്ചോ സ്വൽപ്പ ആ മെറിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചോ മെറിഞ്ഞ് നേരെ പൊടിക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചോ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ തിരിച്ചോ അതുപോലെ മെറും സ്വൽപ്പം സ്ക്രീനിന് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് മോൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്തേ പുറകോട്ട് പയ്യെ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്തേ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഇല്ല ആ ക്യാൻഡില് ക്യാൻഡില് കറക്റ്റ് ആണോ ക്യാൻഡില് കറക്റ്റ് മെറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നീക്കി വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മെറിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വേണം കേട്ടോ ക്യാൻഡില് ക്യാൻഡില് മെറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ആ അതുപോലെ മെറു സ്വൽപ്പ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നോക്കാം കേട്ടോ മെറ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ടൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി ബാക്കിലേക്ക് ആ സ്ക്രീനുമായിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി മേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കിട്ടും കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഭീമാഷിയാബ് എവിടെയാ മോളെ കിട്ടേ ക്വസ്റ്റിൻ എവിടെയായിരുന്നു സീടെ ബാക്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നു കൈ ബുക്കാവോ ഓക്കെ അല്ല സോറി 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 ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി ആദ്യം ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ ബിയോണ്ട് സി അയ്യോ സോറി 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 ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയതാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആ ഇട്ട സീടെ പുറകില്ല ഞാൻ സീടെ പുറകില്ല സോറി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആരാ പറഞ്ഞ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുത്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയത് ആരാ പറഞ്ഞ ആളാരാ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ആ ഫാത്തിമ ബി ഓക്കെ ഡിമിനിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഫാത്തിമ കറക്റ്റാ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത എവിടെയാണ് സിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇമേജ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ ഫാത്തിമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഫാത്തിമ എങ്ങനെ കിട്ടിയേ സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇമേജ് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ സൈസ് സൈസ് എങ്ങനെയാ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണോ എല്ലാർജ് ആണോ എല്ലാർജ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സൈസ് എല്ലാർജ് സൈസ് ആണ് സ്ക്രീന് കിട്ടിയോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇമേജ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ അല്ലേ പിള്ളേരെ കിട്ടിയേ എല്ലാർജ് ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് സി അല്ലെ കിട്ടിയേ കിട്ടിയവർ കൈ വെക്കാവോ എല്ലാർജ് ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സി കിട്ടിയവര് എല്ലാവർക്കും അവിടെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കേസ് ഉള്ളത് നിങ്ങള് സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എഫിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എഫ് അറ്റ് എഫ് ഫോക്കസിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അറ്റ് എഫ് ഓക്കെ ആ കിട്ടാത്തവർ ചെയ്തോ കിട്ടാത്തവർ കിട്ടാത്തവർ ചെയ്തോ ജ്യോതിക ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ജ്യോതിക കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജ്യോതിക ഒന്ന് നോക്കി എന്താ പ്രശ്നം മോള് തന്നെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ക്യാൻഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ സ്ക്രീന്റെ സ്ക്രീന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാ കവറിൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത പത്രം കിട്ടിയേ ആ സീലൊന്ന് വെച്ച് സീല് വെച്ചിട്ട് സീ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി സീല് വെച്ചാൽ സീല് തന്നെ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സീല് വെച്ചിട്ട് സീല് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി സീലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും ആ എന്നിട്ട് സീടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക അടുത്ത് തന്നെ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക അടുത്ത് തന്നെ മീൻസ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് അപ്പോ ഇപ്പൊ പുറയില്ലല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മോളെ അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക എടുത്ത് ആ ആ വരെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ സീ വയ്ക്കുക ആ അതെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ വയ്ക്കും ആ ലൈനിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയി സീടെ ലൈൻ ഏതാ സീടെ ലൈൻ ആ അവിടെ വയ്ക്കാം അവിടെ വയ്ക്കുക റൈറ്റ് അത് തന്നെ അത് തന്നെ എന്നിട്ട് ആ മെറ് മെറ് സ്വൽപ്പ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി തിരിച്ചാ മതി ആ തിരിച്ചു വെച്ചാ മതി കിട്ടുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കിട്ടി വലുതായിട്ട് ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഫ്ലെയിം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ബ്ലർ ആയിട്ടാണോ അതോ നല്ല അതുപോലെ ആദ്യം കണ്
ഒരു പണിയാ തേർട്ടി എത്ര എടുത്തു തേർട്ടി എടുത്തു നോക്കൂ തേർട്ടി എടുത്തു നോക്കൂ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു നോക്കൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലോ തേർട്ടി എടുത്തു നോക്കി തേർട്ടി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റിട്ട് വെച്ചു നോക്കൂ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിലോ നയന എന്തായി നയന ശരിയായോ സോറി സോറി കിട്ടിയാർന്നോ <laughs> 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 റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രാജലക്ഷ്മിക്ക് കിട്ടി രാജലക്ഷ്മിക്ക് എവിടെ മോളെ കിട്ടി രാജലക്ഷ്മി എവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന എഫിൽ അല്ലേ എഫിൽ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ ക്യാൻഡില് കറക്റ്റ് എഫിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 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 ലക്ഷ്മി കറക്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഫാത്തിമ നസറിൻ ബി എച്ചിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഫാത്തിമ ആ മിറർ പൊടിക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചേ മിറർ പൊടിക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കേ നിങ്ങൾ മിറർ സ്ക്രീനിലേക്ക് പൊടിക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണേ കാരണം സ്ക്രീനിൽ ഈ ലൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ എറിഞ്ഞിട്ട് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ ഈ ലൈറ്റ് ചെന്നിട്ട് മിറി ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മിറർ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിറർ സ്ക്രീനിന്റെ അപ്പുറത്തും അല്ല മിറർ ഒരു സൈഡിൽ സ്ക്രീൻ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടാനാ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ വരണ്ടേ അപ്പൊ സ്വല്പം തിരിച്ചു വെക്കാം മോളെ ആ ബോളിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി വോളിൽ വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഫാത്തിമ നസറിനെ വോളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് വോളിൽ നോക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വോളും ബാക്കിലല്ല മോളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ മെറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വോള് നോക്ക് മെറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വോള് എവിടെയാ മോളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കി ആലിയ പോയിട്ട് ഒന്ന് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടേ ആ സ്ക്രീൻ പിടിച്ചൊന്ന് നടന്നു നോക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യും കാരണം ഇത് ബാക്കിലെ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ എവിടെ പിള്ളേരെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടിയത് ദേവാനന്ദന എവിടെയാ മോനെ കിട്ടിയെ ഒത്തിരി പുറയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നേ ഒത്തിരി പുറയില്ലല്ലോ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് വരുന്നേ വളരെ ദൂരെ വരുന്നേ ഓക്കെ അതും അത്ര ഷാർപ്പും അല്ല അല്ലെ ഒരു ഫ്ലെയിം ആണ് ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലെയിം ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോളിലൊക്കെ കിടക്കുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ബാക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വോളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ വോളിൽ കാണാൻ പറ്റും കിട്ടിയോ അതിലേക്ക് എവിടെ കിട്ടിയേ ഓക്കെ പിടിച്ച അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ മറ്റേ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരിയാക്കി ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മിറന്ന് സ്ക്രീനിന്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ ഇവിടെ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയവരെ കൈപൊക്കാവോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടിയവര് ദൂരെ കിട്ടിയവരെ കൈപൊക്കാവോ ഇമേജ് ദൂരെ കിട്ടിയവര് ആ ഫാത്തിമ ഇഷാലിന് എന്താ പ്രശ്നം ഫാത്തിമ കിട്ടുന്നല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ പറയാം കേട്ടോ ബ്രൈറ്റിന് കിട്ടിയോ ബ്രൈറ്റേ ആ ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നോ ഫാത്തിമിഷാലിന് കിട്ടിയില്ലേ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബാക്കിയൊക്കെ കിട്ടിയോ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയോ ആ ആ റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയേ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വോളിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വെട്ടം റൂമില് എന്തെയ്യും 
നേരം വെളുത്തു അല്ലേ ഓ ഏഴ് പത്തായി അല്ലേ അതൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടോ കേട്ടോ ഫാത്തിമ ഷാല് ബാക്കിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി അല്ല എവിടെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാ ക്യാൻഡിൽ എവിടെയാ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ അവിടെ ബാക്കിലേക്ക് ശരിക്കും പോട്ടെ ബാക്കിലേക്ക് ഫാത്തിമ ഷാല് നടന്നോ പയ്യ സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നടന്നിട്ട് എവിടെ ഏ ആ നടന്നോ കുഴപ്പമില്ല എഴുന്നേറ്റ് നടന്നോ ബാക്കിലേക്ക് പോക്കോ എന്റെ എവിടെ ഇമേജ് വരുന്നു നോക്കോ കേട്ടോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണേ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്റെ ബാക്കിലേക്ക് നടന്നിട്ട് പോരെ അതെടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് നടന്നിട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞോ നന്ദന എന്തായി നന്ദനയുടെ ആലിയ എന്തായി ആലിയ പറഞ്ഞിട്ട് ആലിയ എന്തായി ആലിയ കിട്ടിയാ കിട്ടില്ല ഷാർപ്പ് ഫ്ലെയിം വേണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു കോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വന്നോ ഒന്നും വന്നില്ല ഒരു വെട്ടൊന്നും ഒന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഫ്ലെയിമിന്റെ ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ ഒരു രൂപം പോലെ ഒന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിയാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വോളിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളാ സ്ക്രീൻ വിട്ടിട്ടേ ഓപ്പോസിറ്റ് വോളില് കണ്ടോ മോളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നേ ബാക്കിലേക്ക് എന്നിട്ട് മോളുടെ ഡ്രസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടോ നോക്കി ഇമേജ് കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നോ അല്ലെ ആ ബുക്ക് പിടിച്ച് തുറന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി ഫോക്കസിലാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഓക്കെ നോക്കോ നോക്കോ അത് കിട്ടണ്ടേ ആ നോക്കോ നോക്കിട്ട് പോരെ ഇനി കിട്ടാത്തവർ ആരാള്ള ആ നന്ദന നന്ദനയുടെ എന്തായി കിട്ടിയോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അതാ പ്രശ്നം അല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ എല്ലാ കേസും ചെയ്ത് നോക്കിയോ എല്ലാ കേസും ചെയ്ത് നോക്കിയോ ആ ഓക്കെ ജ്യോതികയുടെ പറഞ്ഞോ കിട്ടി ഓക്കെ അജിനാസ് കിട്ടി പിന്നെ ആ ഓക്കെ അജിനാസ് എമിട്ടിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും വലിയ ഫ്ലെയിം വരും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് മോളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ തേർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തേർട്ടിൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ട്വന്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ട്വന്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി തേർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ തേർട്ടി തേർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലേ മോള് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ മോള് ചെക്ക് ചെയ്യാ അല്ലേ വെറുതെ ഇരിക്കാല്ല ഒന്ന് നോക്കുവോ എന്തായാലും കേട്ടോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നോക്ക് കേട്ടോ ഒന്ന് മിറർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിറർ കേ കോൺഗേവ് തന്നെയാണോ അല്ലെ സോറി കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺഗേവ് അല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് കോൺഗേവ് എടുത്തേക്കുന്നത് കോൺഗേവ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കേ ഇനി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ പിള്ളേർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരെയാണ് ഓക്കേ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക ഓക്കേ ഒബ്ജക്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് കിട്ടി ഇമേജ് ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്ക്രീനിലാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും സൈസ് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ ആദ്യം കിട്ടിയതിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതും ഹൈലി ലാർജ് വളരെ വലുത് കേട്ടോ ഹൈലി ലാർജ് ആണ് ഇവിടെ സൈസ് ഇനി അടുത്താണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിററിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുക വളരെ ചേർത്ത് വെക്കുക മിററിനോട് ഓക്കെ മിററിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് കേസ് മിററിനോട് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുക ആ മെറർ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് വളരെ ചേർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക സ്ക്രീൻ ബൈ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെയാണ് ഇമേജ് നോക്കുക അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമേജ് നോക്കുക ക്യാൻഡില് 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 മിറർ സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ക്യാൻഡില് മിറർ സ്റ്റാൻഡിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കോ ചെയ്ത് നോക്കോ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ജ്യോതിക അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കി ജ്യോതിക ആ അതെന്തായാലും ആ ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കൂ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിന്റെ വലിപ്പ് എന്തോരം ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ചിലരുടെയൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ മിറർ മിറിന് മ
ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇമേജ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കണ്ട ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഫ്ലെയിം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ആ പറഞ്ഞോ സർ കിട്ടി ഫ്ലെയിം ആണോ അതോ ലൈറ്റ് ഉള്ളോ ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് ഉള്ളോ സർ കിട്ടി സർ കിട്ടി ഇമേജ് എവിടെ ജ്യോതിക്ക് എവിടെ കിട്ടി അതിന് ഈ സീൽ വെച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫ് കർവേച്ചർ ല സീല് വെച്ചപ്പ സീ തന്നെ കിട്ടിയോ അല്ല ഈ മിറർ സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർത്ത് കാൻഡിൽ അയ്യോ മിറർ സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ കാഞ്ചി ജ്യോതിക തിരിച്ചി ഫ്ലെയിം വന്നു ഫ്ലെയിം വന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ആ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ രൂപം വന്നു ട്ടോ ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കരുത് ട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയരുത് ട്ടോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാത്തവര് പറയണ്ട ആ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മെമ്മറി അവിടെ വോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫസ്നാലിയാരോ ഉണ്ടോ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫസ് കിട്ടിയോ എല്ലാ കേസും കിട്ടിയോ ആ ഇതില് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വന്നോളൂ ബിസ്തിയില് ഓക്കെ കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇത് കിട്ടൂല കാരണം ഇത് സ്ക്രീനില് കിട്ടൂല ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിററിൽ നോക്കണം ആ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിനെ ഊതി കെടുത്തി അപ്പോഴാണ് ഉള്ളി പറഞ്ഞ മിററിൽ നോക്കാൻ ഏ കത്തി കത്തി ഒന്നൂടെ കത്തിക്ക് കേട്ടോ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടൂല ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിററിൽ പോയി നോക്കണം എന്നിട്ട് മിററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാമോ മിററിൽ പോയിട്ട് സൈസ് പറയാ പിള്ളേരെ സൈസ് പറയാമോ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ കുറച്ച് വലുതാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാർജർ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എല്ലാർജർ ആണ് പിന്നെ ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ പറയാ പിള്ളേരെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാത്ത ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാണ്ട് മിററിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരാ ഉള്ള മിടുക്കി ആരാ ഉള്ള മിടുക്കുന്ന ആരാ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാണ്ട് മിററിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഇമേജ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നവര് ആ ഇമേജ് നമ്മൾ വിളിക്കുക വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയില്ല ഈ ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ഇറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന്റെ ഐഡിയ ഇതാണ് പിള്ളേരെ ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അതായത് ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ആ മിറർ അത് വെച്ച് നോക്കിയ പിള്ളേരെ ആ ഫോക്കസ് വരെ നിങ്ങൾ ആ ആ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കിട്ടെ ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് ബ്ലർ ആയി പോണോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കോ ബ്ലർ ആയിട്ട് തലതിരിഞ്ഞ് ഒരു കോലായിരിക്കും അതിന് പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മിറി നോക്കി മിറിൽ നോക്കി നോക്കി പോക്കോ ആ ഫോക്കസ് വരെ ചെല്ലുന്നതും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പുറകോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ മാറി അവൻ എന്ത് ഇമേജ് ആയി റിയൽ ഇമേജ് ആയി പിന്നെ ആ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ക്രീൻ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയ ഫോക്കസ് വരെ ഫോക്കസ് വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഫോക്കസ് വരെ ഇവന്റെ നേച്ചർ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ എന്തായി ഇവന്റെ ഈ നേച്ചർ മാറിയിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തെന്ന് അറിയോ വിർച്വൽ സോറി റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു അതുവരെ ഇവൻ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ആ പറഞ്ഞോ മെഴുതിരി കിടത്തണ്ട ഓർമ്മ കുടിച്ചത് ആ കോൺവെക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കോൺവെക്സിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി കോൺവെക്സിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഴുതിരി ഒക്കെ കിടത്തി മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കോൺവെക്സിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കോൺവെക്സ് വെക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ കേട്ടോ കോൺവെക്സിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കിട്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് ജ്യോതിയൊക്കെ കിട്ടിയില്ല
കവറിൽ എത്രയാണ് ടെൻ കവറിൽ ടെൻ കവറിൽ ടെൻ കൊടുത്തേക്കണേ ആ ജ്യോതിയേക്ക് കിട്ടിയത് ട്വന്റിയിൽ ആറാണ് ആ ഇന്നലെ കറക്റ്റ് ട്വന്റി കിട്ടി ആ ഒരു പണി എപ്പോ ഡിസ്റ്റന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ആ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആദ്യം കാണാതാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ തെറ്റി പോകും കാരണം നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന ലൈൻ ഒന്നും കറക്റ്റ് ലൈൻ അല്ല സി ഉള്ളടുത്ത് അല്ല സി എഫ് ഉള്ളടുത്ത് അല്ല സി ഉള്ളടുത്ത് അപ്പൊ നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഡിസ്റ്റന്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ആ മോള് പുറത്ത് പോയിട്ടേ ഡിസ്റ്റൻസ് പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അവിടെ വിൻഡോ അല്ലേ ആ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയേക്ക് നല്ലേ അത് അതിന് ചെയ്യണോ കിട്ടിയേക്ക് നല്ല ഉറപ്പല്ലേ എത്ര ടെൻ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയാലോ സോറി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയേക്ക് നല്ലേ അന്ന് നോക്കണ്ട എന്നാ അത് നോക്കണ്ട ഇതിൽ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്കൂൾ എത്ര മണിക്കാ എത്ര മണിക്ക് പോണം ആദ്യം <laughs> ഇതിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളില്ല അതാണ് കേട്ടോ മറ്റേ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇഷ്യൂസ് വരാം അല്ലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ബാറ്ററിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ബാറ്ററിയുടെ വലിയ ഇഷ്യൂ വരാറില്ല വയറിന്റെ എന്തെങ്കിലും വയറിന്റെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ആ കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എല്ലാവരും കിട്ടും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ യെസ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എവിടെ കിട്ടിയേ ാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തവരാ ജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൈതാത്തി കൈതാത്തിക ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഫാത്തിമ നസിൻ ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല മോളെ കണ്ടത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കണ്ടത് ുണ്ടോ <laughs> അപ്പൊ സൈസ് വലുതായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും വലുതാണ് ക്യാൻഡിൽ ഫുൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻഡിന്റെ സൈസ് സൈസ് നമ്മൾ ആ അതിനകത്ത് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഇമേജ് ചെറുതാണെന്നാണോ വലുതാണെന്നാണോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഫാത്തിമ നസറിന് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ അതിനകത്തുള്ള ഫാത്തിമ നസിൻ വലുതാണോ ചെറുതാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ക്യാൻഡിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല അതിന്റെ സൈസ് അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ഓൾവേസ് ഫോം ഇനി നിങ്ങൾ അത് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കി വെച്ച് നോക്കി അത് ബാക്കിലേക്ക് ഒക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് നോക്കിയോ ഫുൾ ഡിമിനിഷ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കി മിറി തന്നെ ഇല്ലേ നോക്കി നമ്മൾ കോൺഗേവ് നോക്കിയോലല്ല നിങ്ങൾ വേണേ അതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കോ കണ്ടോ എപ്പോഴും മിറി തന്നെ ഇല്ല പിള്ളേരെ അല്ലെ എപ്പോഴും മിറി തന്നെ ഇല്ലേ മാറ്റമില്ലല്ലോ മിറി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ എവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നീക്കും തോറും അത് മിറി തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ബ്ലറായി പോവോ നമ്മൾ കോൺഗേവില് കണ്ടതുപോലെ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് നേച്ചറിലേക്ക് വരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അത് എപ്പോഴും വിർച്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുവാണ് അതായത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോം വിർച്വൽ ഇമേജ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ റിയൽ ഇമേജ് ഇൻ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ കോൺഗേവ് മിററിന്റെ കേസില് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺഗേവ് മിറർ ഇറ്റ് ഫോം റിയൽ ഇമേജ് ആസ് വെൽ ആസ് വിർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഡിപ്പെൻ
നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ടേബിൾ ഇനി നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്തോ കേട്ടോ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണേ കേട്ടോ ഞാനും ജ്യോതിക അത് വരച്ചെടുത്തോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്താ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ാണ് <laughs> 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 നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ റെഡിയാക്കാം ഈ ജ്യോതി മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയോ ഏ ഫാത്തിമ നസറിനെ കിട്ടിയോ ഫാത്തിമ നസറിൻ ബി എച്ച് ഇല്ലാത്ത ഫാത്തിമ നസറിൻ കിട്ടി ഓക്കെ അനാൻ ഫാത്തിമ അനാൻ ഫാത്തിമ പിന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല ഐഷ നൂറിനെ കിട്ടി ഐഷ എല്ലാം കിട്ടി എല്ലാ കേസും ഓക്കെ കിട്ടാത്ത പരീത കുട്ട കിട്ടിയോ ശരി കിട്ടിയോ പരീത ഉള്ളതാണോ കിട്ടി പരീത ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏ എന്താണ് എന്തോ ഏ ഇങ്ങനെ വല്ലതും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോ ഏ ഏഴോട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അത് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ കിട്ടാത്തവര് ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടാണ്ട് നിങ്ങൾ പോരുത് മുന്നോട്ട് പോരുത് നെഗറ്റീവ് ഇതോടുകൂടി പോരുത് ഇത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സൺഡേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ ഇന്ന് അത്ര പ്രശ്നമുള്ള സംഗതി അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആ ടേബിൾ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ടേബിൾ കൊടുത്തു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺ ഗെയിമർ ആണ് കേട്ടോ കോൺ ഗെയിമർ എന്ന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഇത് കോൺ ഗെയിമറിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കോൺവെക്സിനെ ഞാൻ പറയാം കോൺവെക്സിന്റെ എപ്പോഴും വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി തരാം രാജലക്ഷ്മി വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ രാജലക്ഷ്മിക്ക് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടേ എപ്പോഴും വരച്ചേ ഫിഗർ ഒക്കെ ടേബിൾ ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട്ഞ്ഞ അത് നമുക്ക് ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇതിന്റെ സൈസ് മാറുന്നതും ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള സൈസിലെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഫോക്കസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് സോറി സിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോകുമ്പോൾ സൈസിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും സിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോകുമ്പോൾ സൈസിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പിന്നെ ഓരോ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഫോക്കസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേച്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ വേണ്ട നമ്മൾ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ കേസുകൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ ഈ കേസുകൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേസുകൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു റേഡയോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണ്ടേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇത് രസമെന്നറിയോ ഇതിൽ ഒരു ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് അതേ നോക്കി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് കണ്ടോ ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടോ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റി പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ് ആണ് ഫോക്കസിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് സൈസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഹൈലി ഡിമിനിസ്റ്റ് ആയിപ്പോ ഫോക്കസ് നോക്കി ഹൈലി എല്ലാർജ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടോ അതുപോലെ ബിയോണ്ട് സി നോക്കി ബിയോണ്ട് സി വന്നപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി വന്നപ്പോ ബിയോണ്ട് സി സൈസ് നോക്കി ഒന്നിൽ ഡിമിനിസ്റ്റ് ആറുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാർജ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ബിയോണ്ട് സി ബിയോണ്ട് സി ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അറ്റ് എഫ് ഇൻഫിനിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് അറ്റ് സി അറ്റ് സി പിന്നെ ഉള്ള ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി ബിഹൈൻഡ് ദമർ ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ എബിൻ ജോബി വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ മോനെ വരച്ചു കഴി
Thank you, sir. Thank you, sir.